প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি পার্সোনাল ফিটনেস ট্রেনার জামান আজকের এই ভিডিওতে সুগারের যে বিষাক্ততা রয়েছে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমাদের অনেকেরই ধারণা নাই যে সুগার কতটা বিষাক্ত এবং তার চেয়েও বেশি অনেকের ধারণা যে শুধুমাত্র চিনি কি সুগার বলা হয় অন্যান্য খাবারের মধ্যেও যে সুগার রয়েছে সেটি তারা জানেন না তো এই ভিডিওতে এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব প্লাস কিভাবে আপনি সুগার একটা খাবারে কত পরিমাণ সুগার আছে তা বের করতে পারবেন এবং আপনার সুগারের অল্টারনেটিভ হিসাবে অন্য কি ব্যবহার করতে পারবেন এই এইগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং সুগারের ফলশ্রুতিতে কি কি ক্ষতি হতে পারে শরীরে এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তাই আসুন ভিডিওটি শুরু করি প্রথম হচ্ছে আপেল জুস আপেল জুসের মধ্যে আপনার টু হান্ড্রেড গ্রাম সুগার রয়েছে এটা কিন্তু আপেল জুস মানেই আমাদের অনেকের মনে ছবি ভেসে ওঠে যে এটা একটা হেলদি ড্রিঙ্কস এটা আপেল থেকে তৈরি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দেখেন যে এটার মধ্যে সুগারের পরিমাণ কত টু গ্রাম আর তারপর দ্বিতীয় হচ্ছে কোকা কোলা এর মধ্যে সুগারের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান গ্রাম তারপর হচ্ছে আপনার হাই এই এই সমস্ত ড্রিঙ্কসের মধ্যে যে সমস্ত সুগার ব্যবহার করে থাকেন সেটা কিন্তু সাদা চিনি যে আমরা খাই ওই সমস্ত সুগার না এটা ব্যবহার করে থাকেন হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ ওকে ও এটা কেন ব্যবহার করে কারণ ওটা খুব চিপ সস্তায় এই জন্য তারা বেশি লাভ করতে পারবে তাই তারা ওই ওই হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ ব্যবহার করে থাকেন আর হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ হচ্ছে আপনার আমাদের লিভারের জন্য অত্যন্ত খারাপ আজকাল ঘরে ঘরে আপনি দেখবেন ফ্যাটি লিভার এই ফ্যাটি লিভারের মূলে রয়েছে এই হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ একটা মানুষ অ্যাভারেজে এক বছরে সিক্সটি থ্রি পাউন্ড হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ খেয়ে থাকেন হ্যাঁ যার ফলশ্রুতিতে আজকে সবার ঘরে ঘরে ফ্যাটি লিভার তো আপনি যখন একটা খাবার কিনতে যাবেন সবসময় খাবারের পিছনে একটা নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট লেখা থাকে ওই খাবারটার ওটা পরে দেখবেন পরে বের করতে চেষ্টা করবেন যে সুগারের পরিমাণ কত হ্যাঁ এখন মনে করেন একটা একটা বক্সের মধ্যে দশ সার্ভিং সার্ভিং মানে হচ্ছে একবারে আপনি কতটুকু খান ওটাকে সার্ভিং বলা হয় তো একটা বক্সের মধ্যে যদি লেখা থাকে যে পার সার্ভিং দশ গ্রাম সুগার ওকে কিন্তু তারপর আপনাকে আরও খেয়াল করতে হবে যে টোটাল বক্সটাতে কত সার্ভিং আছে যদি ওই বক্সটাতে দশ সার্ভিং থাকে তাহলে দশবার খাওয়ার মতো প্রতিবার প্রতিবারের খাওয়াতে আপনার দশ গ্রাম করে থাকলে দশবারের খাওয়াতে টোটাল একশো গ্রাম সুগার থাকবে ওই বক্সটা টোটাল এইভাবে হিসাবটি বের করে নেবেন আবার কিছু কিছু খাবারের মধ্যে খাবারের আপনার বক্সের উপরে অনেক সময় নিউট্রিশনাল ফ্যাক্ট লেখা থাকে না সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু অনুমান করতে হবে যে ওইখানে যে আপনার ইনগ্রিডিয়েন্টস একটা অপশন রয়েছে ইনগ্রিডিয়েন্টসে কি কি দিয়ে ওই জিনিসটা বানানো হয়েছে এগুলো লেখা থাকে তো প্রথম যে ইনগ্রিডিয়েন্টসটা লেখা থাকে নাম্বার ওয়ান ওটা কি ওটাই হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা বানানোর ক্ষেত্রে বেস্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট ওটা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ব্যবহৃত ব্যবহার করা হয়েছে তারপরে ওটা নিয়ে আপনি একটা গেস করে নেবেন যে এটা কি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাবার সুগার জাতীয় খাবার আর এটার মধ্যে এটা কি এটার পরিমাণে কত এটার ভিতরে কতটুকু সুগার থাকতে পারে অথবা আপনি গুগলে সার্চ দিয়ে একটা হিসাব বের করে নিতে পারেন আনুমানিক তারপর আছে অরেঞ্জ জুস অরেঞ্জ জুস আপনার নাইনটি ওয়ান গ্রাম সুগার রয়েছে হ্যাঁ আর এই সুগারগুলোর মূল উৎস হচ্ছে হাই ফ্রুক্টোস কর্ন সিরাপ তারপর আছে গেটারেড গেটারেড অনেকে হেলদি ড্রিঙ্কস মনে করেন এটা এক্সারসাইজ করার সময় অনেকে ব্যবহার করে থাকেন ওটার মধ্যে আছে ফিফটি এইট গ্রাম সুগার হ্যাঁ কিন্তু ওগুলো নর্মাল সুগার না ওটা ওটার সোর্স হচ্ছে ডেক্সট্রোস এবং সুক্রোস যেই দুটো ইনগ্রিডিয়েন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট আপনার শরীর থেকে যে স্টোরেড ইলেকট্রোলাইটস রয়েছে আপনার শরীরে ওগুলোকে বের করে দেয় হ্যাঁ তাহলে দেখেন আপনি স্বাস্থ্যকর একটা জিনিস ব্যবহার করলেন অথচ এটা আপনার শরীর থেকে আপনার জমাকৃত নিউট্রিয়েন্টস বের করে দিচ্ছে হ্যাঁ তো সুগার জেনারেলি সুগার আপনার শরীর থেকে নিউট্রিয়েন্টস বের করে দেয় তো এর কি কী নিউট্রিয়েন্টস বের করে এটা হচ্ছে পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম এবং ভাইটামিন বি এখন আপনি দেখবেন যে পটাশিয়াম যদি শরীরে কমে যায় তাহলে কিন্তু সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে যায় হ্যাঁ সোডিয়ামের পরিমাণ বেড়ে গেলে আপনার শরীর পানি ধরে রাখবে যেটাকে বলা হয় ওয়াটার রিটেনশন তো এই জন্য দেখবেন অনেক সময় 
একটা কেক খাওয়ার পরে দেখবেন আপনার শরীর একটু ফুলে গেছে স্বাভাবিক হচ্ছে আবার আপনি এক এক কেজির মতো ওজন আপনার বেড়ে গেছে এটার কারণ হচ্ছে ওই ওয়াটার রিটেনশন এটা একটা ওয়াটার ওয়েট এটা অ্যাকচুয়াল ফ্যাট না তারপর আছে ভাইটামিন ওয়াটার যেই যেগুলোকে অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর মনে করি আমরা এই এক্সারসাইজ করার ক্ষেত্রে মানুষজন ব্যবহার করে থাকেন এটার মধ্যে আছে থার্টি ওয়ান গ্রাম সুগার যেই ভাইটামিনগুলো এখানে ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে সিনথেটিক এটা ন্যাচারাল কোনো সোর্স না দেখেন এটার কতটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া অলরেডি সিনথেটিক ভাইটামিন প্লাস আপনার এটার মধ্যে সুগারের পরিমাণ থার্টি ওয়ান গ্রাম যাই হোক তারপর হচ্ছে আপনার ফ্লেভার্ড ইয়োগার্ট যে দধিগুলো ফ্লেভার বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভার যেমন আপনার স্ট্রবেরি ইত্যাদি ইত্যাদি ফ্লেভার দিয়ে বানানো হয় এগুলোর মধ্যে টোয়েন্টি সিক্স গ্রাম সুগার রয়েছে তারপর আছে অ্যাক্টিভিয়া অ্যাক্টিভিয়াতে আপনার টোয়েন্টি ফাইভ গ্রাম সুগার রয়েছে এখন সুগার বানানো হয় কী থেকে আপনার আখ থেকে সুগার ক্যান থেকে এই সুগার ক্যান যদি আপনি খান তাহলে কিন্তু আপনার সমস্যা নাই সমস্যা নাই এই কারণে সুগার ক্যানের মধ্যে আপনার সমস্ত নিউট্রি নিউট্রিয়েন্টসগুলো রয়েছে যেমন আপনার সুগার যেই ক্ষতিটা করবে সেই ক্ষতিটা থেকে আপনাকে আবার সাহায্য করতে ক্ষতিটা পূরণ করতে যেই নিউট্রিয়েন্টস দরকার সেগুলো অলরেডি ওটার মধ্যে আছে এই জন্য আপনার সুগার ক্যান যতক্ষণ আপনার দাঁতের কোনো সমস্যা হবে না কিন্তু অন্যান্য যে প্রসেস সুগার রয়েছে এগুলো খেলে আপনার দাঁতের দাঁতের রোগ সৃষ্টি হয় আর সুগার ক্যানটাকে যখন তার প্রসেস করে তখন সাদা চিনিটা আলাদা করে বাকি যেই ডার্ক আপনার ব্রাউন কালার যেই জিনিসটা যেটাকে বলা হয় গুড় এই গুড়টাকে তারা আলাদা করে এই গুড় গুড়ের মধ্যে ওই আখের মধ্যে যতটা নিউট্রিয়েন্ট ছিল সবগুলো গুড়ের মধ্যে চলে এসেছে হ্যাঁ এই জন্য গুড় কার্বোহাইড্রেট সুগারের পরিমাণ গুড়েরতে বেশি থাকলেও সেটা আপনার ক্ষতি করে না এই কারণে যে ওটা আমাদের নিউ নিউট্রিয়েন্টসগুলো রয়েছে এটার প্রমাণ হচ্ছে আপনি যদি এক গুড় দিয়ে বানানো কোনো খাবার খান সেক্ষেত্রে আপনি কিন্তু অনেকগুলো খাবার খেতে পারবেন না এক 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 বসাতে কারণ আপনার ব্রেন স্যাটিসফাই হয়ে যাবে কারণ ওটার মধ্যে নিউট্রিয়েন্টস রয়েছে অপরপক্ষে আপনি যদি সিন আর প্রসেস খাবার খান প্রসেস সুগার দিয়ে বানানো খাবার খান অনেকগুলো খেতে পারবেন স্টিল আপনি হাঙ্গরি থাকবেন এটা কারণ হচ্ছে আপনার ব্রেনের যে হাঙ্গার হাঙ্গার সেন্টার রয়েছে ওটা এই সিগনাল পাবে না যে স্যাটিসফ্যাকশনের সিগনাল পাবে না যার ফলে এটা টার্ন অফ হবে না এটা চলতে থাকবে হ্যাঁ এটাকে টার্ন অফ করতে হলে আপনার নিউট্রিয়েন্টস দিতে হবে আর নিউট্রিয়েন্টস পাবেন ওই যে ইয়া গুড়ের মধ্যে আখের গুড় তো এখন আসন আলোচনা করি সুগারের যে ইফেক্ট রয়েছে আমাদের শরীরের উপর তা নিয়ে আমরা যখন সুগার খাই তখন আমাদের ব্লাডের মধ্যে ওই সুগারগুলো সুগারগুলো থাকে ওকে সেই সুগারকে রেগুলেট করতে রেগুলেশন মিন্স ওই সুগারকে ব্লাড থেকে সরিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছিয়ে দেওয়ার কাজ করে ইনসুলিন তো আমরা যখন সুগার খাই তখন ইনসুলিন কাজ করে এই সুগারকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিতে আর আমরা যখন প্রচুর পরিমাণে সুগার খাই এক এক বসাতে যদি অনেকগুলো সুগার খাই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রচুর পরিমাণে ইনসুলিনের প্রোডাকশন প্রয়োজন পড়ে এই জন্য আমাদের যে পেনক্রিস রয়েছে পেনক্রিসকে প্রচুর হার্ড ওয়ার্ক করতে হয় পর্যাপ্ত আপনার ইনসুলিন প্রোডাকশনের জন্য তো কারণ হচ্ছে ইনসুলিন আপনার ওই শরীরের যে ব্লাডের যে সুগার রয়েছে ওটাকে দ্রুত সরিয়ে ব্লাড থেকে সরিয়ে আপনার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমা করবে ফ্যাট হিসাবে ট্রাইগ্লোসরাইড এবং আপনার কোলেস্ট্রল হিসাবে তো এখন দেখতে পাচ্ছেন যে আপনারা অনেকেই ফ্যাট জাতীয় খাবারকে দোষ দেয় যে ফ্যাট খাইলে ফ্যাট হয় অ্যাকচুয়ালি না সুগার আপনার সুগার ফ্যাট ট্রাই ট্রাইগ্লোসরাইড এবং কোলেস্ট্রল হিসাবে শরীরে জমা হয় এটা একটা নতুন তথ্য আপনি হয়তো বা আগে কখনো শোনেননি তো আপনি যদি এভাবে ইনসুলিনের স্পাইক ঘটাতে থাকেন এভাবে হাই সুগার খাবার খেয়ে তার ফলে আপনার কি হবে এক সময় আপনার ফেটিক আপনার যে পেনক্রিস রয়েছে পেনক্রিসটা এই ইনসুলিন প্রোডাকশন করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে হ্যাঁ তখন আপনার কি হবে ফেটিক হবে তারপর লো ব্লাড সুগার হবে তারপর হচ্ছে আপনার সুগার জাতীয় খাবারের প্রতি আপনার আসক্তি বেড়ে যাবে তারপর ইরিটেবিলিটি তারপর অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এডিডি তারপর হাইপার অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ এই এই সমস্ত উপসর্গ দেখা দিবে এটার 
এটা দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার এখন প্রি ডায়াবেটিস সিচুয়েশন এটাকে প্রি ডায়াবেটিস সিচুয়েশন বলা হয় আর এই সিমটমগুলো হলেই আপনি বুঝবেন যে আপনার এই প্রি ডায়াবেটিস সিচুয়েশন হয়েছে যার আরেকটি নাম হচ্ছে ডায়াবেটিস টাইপ টু আর তারপর যদি এই সমস্ত উপসর্গ দেখার পরেও যদি আপনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে সুগার খাওয়া বন্ধ না করেন বা কমিয়ে না দেন তাহলে কি হবে একটা পর্যায়ে গিয়ে আপনার যে প্যানক্রিস এটা এতটাই ফেটিক হয়ে পড়বে দুর্বল হয়ে পড়বে যে এটা আর ইনসুলিন পর্যাপ্ত ইনসুলিন আপনার প্রোডাক্ট করতে পারছে না যার ফলে আপনি যে সুগার জাতীয় খাবার খাচ্ছেন সেটার ব্লাড থেকে সরানোর জন্য কেউ নেই হ্যাঁ সরানোর জন্য পর্যাপ্ত ইনসুলিন নেই তখন কি হবে ব্লাডে হাইপার আপনার সুগারের পরিমাণ বেড়ে যাবে যার আরেক নাম হচ্ছে হাইপার 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 গ্লাইসিমিয়া হাইপার গ্লাইসিমিয়া ওকে সুগারে ব্লাডে সুগারের পরিমাণ বেশি আর আরেক নাম হচ্ছে তার ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ওকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার যে সিমটমগুলো হবে আপনার ব্রেনের ফগ হবে আপনার আপসাপসা আপনি সঠিকভাবে চিন্তা করতে পারবেন না তারপর হচ্ছে মেমোরি লস হবে তারপর আপনার ফেটিক হবে তারপর আপনার ভীষণ ভীষণ কমে যাবে আপনার দেখতে সমস্যা হবে তারপর আপনার পেইন এবং টিংলিং হবে হাতে এবং পায়ের আঙ্গুলে আঙ্গুলে এবং হাতে পায়ের পাতায় গ্যাংলিং নামক যে রোগটি আছে সেটি হবে কারণ সার্কুলেশন নষ্ট হয়ে যাবে তারপরে এটার সাথে অবশ্যই আপনি ওয়েট গেইন ওয়েট গেইন করতে থাকবেন কারণ পর্যাপ্ত ইনসুলিন নাই ওই আপনার সুগারকে বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছানোর জন্য এখন বলবো ইনসুলিনের গুরুত্ব ইনসুলিন হচ্ছে একটা ডোমিনেটিং হরমোন এটা একটা পাওয়ারফুল হরমোন অল্প একটু পরিমাণে ইনসুলিন যদি শরীরে অবস্থিত অবস্থান করে সেক্ষেত্রে আপনার আমাদের যে ফ্যাট বার্নিং হরমোন রয়েছে সেগুলো কাজ করতে পারে না হ্যাঁ তো যেমন আপনার খাবার দাবার সব ঠিক আছে প্লাস আপনার সঠিকভাবে ঘুমাচ্ছেন প্লাস আপনার এক্সারসাইজ করছেন সব কিছু ভালো কাজগুলো করবেন কিন্তু এই অল্প একটু পরিমাণ ইনসুলিনই যথেষ্ট এই সব ভালোগুলোকে নিমেষে শেষ করে দিতে হ্যাঁ কিন্তু এখন বলতে পারেন যে অনেকে আছে পনেরো বিশ বছর বয়স তারা হরদম আপনার বাজে খাবার খাচ্ছেন সুগার জাতীয় খাবার খাচ্ছেন তাদের তো ওয়েট গেইন করছেন না হ্যাঁ তো অনেক কিছু তো আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না ভিতরে কি হচ্ছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক করেন হ্যাঁ টেস্ট করানো হয় কিন্তু তারা ফ্যাট গেইন করে না এই কারণে কারণ হচ্ছে তাদের ম্যাটাবলিক রেট তাদের এই বয়সে ম্যাটাবলিক রেট বেশি থাকে যার ফলশ্রুতিতে তারা এটাকে পাশ কাটিয়ে যায় কিন্তু একটা পর্যায়ে না একটা পর্যায়ে গিয়ে তাদেরকে হার মানতে হবে হ্যাঁ তো ইভেন্চুয়ালি তারা যে খারাপ ধরনের খাবার খেয়েছে এগুলোর প্রাইস তাদেরকে পে করতে হবে একটা পর্যায়ে গিয়ে তো আমি এটা বলতেছি না যে আপনার এই এই জাতীয় খাবারগুলো বাদ দিয়ে দিতে হবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে অনুরোধ করছি যে জানার জন্য যে এই খাবারে এই সমস্ত সমস্যা হয় আর এগুলো জেনে তার পরবর্তীতে পরবর্তী সময়ে কখনো যদি আপনি এগুলো খান তাহলে এগুলো মনে করবেন যে এগুলো খাই খাওয়ার ফলে আমার এগুলো এই এই সমস্যাগুলো হবে হ্যাঁ কারণ আপনি জেনে খান আর না জেনে খান এক সময় আপনার এই প্রাইস আপনার পে করতে হবে এটার যে কনসিকুয়েন্স সেটা আপনাকে ভোগ করতে হবে এখন আপনাদের যে সুগারের প্রতি যে আসক্তি এই আসক্তি কারণ হচ্ছে আপনার যে প্রথমে যা বলেছিলাম যে এই হাই সুগার জাতীয় খাবার যখন আপনি খেতে থাকেন কিছুদিন পরে আপনার এই যে ডায়াবেটিস টাইপ টু অথবা হাইপোগ্লাইসেমিয়া যেটাকে বলা হয় এটা যখন হয় তখন আপনার সুগারের প্রতি আসক্তি বেড়ে যায় তো এই আসক্তিকে আপনার কন্ট্রোল করতে হলে যে জিনিসগুলো করতে হবে সেটা হচ্ছে পটাশিয়াম পটাশিয়াম কারণ পটাশিয়াম আপনার সুগার লেভেলকে স্টেবিলাইজ করতে সাহায্য করে এই জন্য পটাশিয়াম আছে এমন জাতীয় খাবার বেশি খান নাম্বার ওয়ান খাবার হচ্ছে হাই পটাশিয়াম হচ্ছে বিট টপস বিট রুটের যে টপস পাতাগুলি রয়েছে এগুলোর মধ্যে হাইয়েস্ট পটাশিয়াম রয়েছে এছাড়াও রয়েছে আপনার কেল কেলের মধ্যে তার এছাড়াও আপনার যে কোনো লিফি গ্রিনের মধ্যে পটাশিয়ামের পটাশিয়াম পাবেন 
আর আপনার যখন যদি সুগারের প্রতি আপনার ক্রেভিং থাকে আসক্তি থাকে তাহলে এটা নিশ্চিত যে আপনি যত কিছুই করছেন না কেন যত এক্সারসাইজ এবং ডায়েট আপনি অ্যাকচুয়াল ফ্যাট বার্ন করছেন না আপনি শুধুমাত্র যে ডায়েটরি সুগার আপনি খাচ্ছেন ওগুলাই বার্ন করছেন কারণ ফ্যাট বার্ন করার ফ্যাট বার্ন হয় এটার এটা তখনই ঘটে থাকে যখন আপনার কোনো ক্রেভিং থাকবে না সুগারের প্রতি কোনো আসক্তি থাকবে না তখনই আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে এখন অরিজিনাল যে ফ্যাট শরীরের থেকে বার্ন হচ্ছে আর একটা পয়েন্ট হচ্ছে আপনার অনেকে ভাবেন যে আমরা অর্গানিক অর্গানিক সুগার খাই অর্গানিক যে যে জিনিসগুলোর কথা বললাম এগুলোর মধ্যে যে সুগারের পরিমাণ কত 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 এই জিনিসগুলোকে অনেকে বলেন যে আমি তো অর্গানিকটা খাই আচ্ছা অর্গানিকটা খান আর নন অর্গানিকটা খান আপনার যে সুগার সুগারের যা করণে সেটা করবে সুগার তো এই জন্য অর্গানিক হলেও সুগার কম আছে এমন খাবার খাওয়ার চেষ্টা করেন এখন বলবো যে যে অল্টারনেটিভটার কথা বলেছিলাম যে সুগারের পরিবর্তে আপনি কি খেতে পারেন তো এটা একটা একটা সুইটনার আছে যেটার নাম হচ্ছে জাইলোটল এটা হচ্ছে বেস্ট এই জাইলোটলটা আপনি হয়তো বা অনলাইনে অর্ডার করে কিনতে পারেন সাময়িকভাবে হয়তো বা এটা আপনাকে হেল্প করবে কিন্তু আলটিমেটলি আপনার গোল হচ্ছে সুগার সুগারের যে ক্রেভিং এটাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়া এটার জন্য আপনার পটাশিয়ামের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে প্লাস একই সাথে এই সুগার জাতীয় খাবার কমিয়ে খেতে হবে তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে সুগার কতটা মারাত্মক একটা বিষাক্ত জিনিস আমাদের অজানাভাবে এটা আমাদেরকে কতটা ক্ষতি করছে ভালো থাকবেন খোদা হাফেজ